আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের আয়োজনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো সিঙ্গারা ভিডিওটিতে কিছু টিপস আছে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে কিভাবে সিঙ্গারা ভাজ করবেন তার উপরে চারটি ভাজ আছে আর আটটি ডিজাইন আছে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এখানে আমি গরুর মাংস নিয়েছি আর এগুলোকে একদম ছোট করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে এই পরিবর্তনে কিমাও ব্যবহার করতে পারবেন নিয়েছি এখানে আলু এগুলোকে কিউব করে ছোট করে কেটে নিয়েছি এখানে আমি গুঁড়ো মশলার ভিতরে নিয়েছি হলুদ মরিচ ধনিয়া গরম মশলা গুঁড়া আর পাঁচফোড়ন এগুলো নিয়েছি হাফ চা চামচ করে নিয়েছি চারটি এলাচি দু টুকরো দারচিনি আর নিয়েছি তেজপাতা দুটি আমি এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি একটি টমেটো নিয়েছি একটি আর কিউব করে কেটে নিয়েছি নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট হাফ চা চামচ করে কাঁচা মরিচ নিয়েছি আর নিয়েছি ধনে পাতা এখন আমি প্যানে তেল গরম করে নিয়ে এলাচি দারচিনি তেজপাতাগুলোকে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এগুলোকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিব এরপরে পেঁয়াজ দিয়ে দিব পেঁয়াজটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট পাঁচ পুরনটাকে অবশ্যই দিবেন পাঁচ পুরনটাকে বাদ দেওয়া যাবে না সিঙ্গারার ভিদারে পুরটাকে খুব সুন্দর একটা গ্রাম নিয়ে আসে পাঁচ পুরনের কারণে আদা রসুনটাকেও কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এরপরে দিয়ে দিচ্ছি পানি গুঁড়ো মশলাগুলোকে দিব সেজন্য এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলাগুলোকে আর এছাড়া আমার আগের একটা ভিডিও আছে সিঙ্গারার এটা আলু দিয়ে তৈরি করা তো আপনারা চাইলে ওটাও দেখতে পারেন এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ গুঁড়ো মশলাগুলোকে মিশিয়ে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি মাংস এখানে গরুর মাংস দিয়েছি আর এর পরিবর্তনে আপনারা খাসির মাংস মুরগির মাংস দিতে পারবেন মাংসকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আর দেখুন মাংস থেকে পানি বের হয়েছে এখন আমি ঠেকে দিচ্ছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য মাংসগুলোকে ঢাকনা খুলে নিচ্ছি আর দেখুন ঝোলগুলো পানিগুলো শুকিয়ে গেছে আর মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে আপনাদের যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে পানি দিতে পারবেন এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি আলু আলু দিয়ে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিয়ে এখন ঢেকে দিচ্ছি এখন আলু আর মাংসটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে নেড়ে চেড়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ রান্না হয়ে গেছে এখন চুলা রাসটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি একটা বলে তিন কাপ নিয়েছি ময়দা দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি তেল ছয় টেবিল চামচ তিন কাপের জন্য দিয়ে এখন ময়দার সাথে মিশিয়ে নিব আর আপনারা চাইলে এখানে কালো জিরা দিতে পারেন আমার বাচ্চাদের পছন্দ নয় তাই আমি বাদ দিচ্ছি তেল আর ময়দাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি দেখুন মুঠো করলে মুঠো হয়ে যাচ্ছে তো এখন আমি এতে নর্মাল পানি দিয়ে ডো করে নিব আর ডোটা শক্ত হবে আমরা যে পরোটা খাই সেই পরোটা ডো থেকে একটু শক্ত হবে ডো তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি ঢেকে দিব বিশ মিনিটের জন্য মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি ডো থেকে সামান্য একটু ডোকে নিয়ে মথে নিয়ে বেলে নিব এখন একটা রুটি বেলে আর রুটিগুলোকে একটু লম্বা আকৃতি করে বেলতে হবে এখন মাছ বরাবর কেটে নিচ্ছি 
আমি এখানে চারটি ভাঁজ করে দেখাচ্ছি যেটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সেইভাবে করে নিতে পারবেন এখন এইভাবে করে ভাঁজ করে নিয়ে পানির খিলির মতো করে ভাঁজ করে নিয়ে হাতে নিয়ে পো দিয়ে দিচ্ছি পো দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিব চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে আমি সামনে যে ভাঁজটা আছে ঠিক তার পেছনে উল্টো দিয়ে আরেকটা ভাঁজ করে নিব করে নিয়ে যাতে ভালো করে ভাঁজটা লেগে যায় সেই জন্য একটু পানি লাগিয়ে দিচ্ছি আবারও দিয়ে সেই ভাঁজটাকে ধরে সামনের ভাঁজটার সাথে আটকে দিব হয়ে গেল এখন আমি দুই নম্বর সিঙ্গারার ভাঁজটা দিচ্ছি এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে ভাঁজ করে নিচ্ছি একটার উপর আরেকটাকে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিব যাতে করে তেলে দেওয়ার পরে কোনোভাবে খুলে না যায় লাগিয়ে নিয়ে পানি খিলের মতন করে নিয়ে হাতে নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে ভিতরে পুত দিয়ে দিচ্ছি ভিতরে পুত দেওয়া হয়ে গেলে এখন চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিব নিয়ে এক পাশটাকে ধরে অন্য পাশে নিয়ে যাব যে পাশটাতে আমরা ভাঁজ করেছি সেই পাশে নিয়ে লাগিয়ে নিব এখন আমি তিন নম্বর ভাঁজটা দেখানোর জন্য আগের মতো করে আমি পানির খিলি তৈরি করে ভিতরে পুত দিয়ে এখন চারো পাশে পানি দিয়ে এইভাবে ভাঁজ করে নিয়েছি ভাঁজ করে পিছনের সাইডটাকে সামনের সাইডে নিয়ে আসব নিয়ে এসে লাগিয়ে দিব আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি তাছাড়া আপনাদের অসুবিধা যদি হয় তাহলে বানানোর সময় ভিডিওটাকে অন করে রেখে সামনে রেখে বানাতে পারেন এখন আমি চার নম্বর ভাঁজটা দেখানোর জন্য পানি খিলির মতো করে আগের মতো করে আবার পুত দিয়ে চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এক নম্বর ডিজাইনটা দেখানোর জন্য আমি একটা রুটি বেলে নিয়েছি লম্বা কৃতি করে আর সিঙ্গারার রুটিগুলোকে এভাবে করে বেলতে হবে সামান্য একটু লম্বা থাকতে হবে আর এগুলোকে একটু পাতলা করে বেলতে হবে যেহেতু এখানে দুটো ভাঁজ আছে এখন আমি এভাবে করে লম্বা কৃতি করে কেটে নিয়ে এর উপরে অপরটিকে বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে দিচ্ছি কিংবা একটু বেলে দিতে পারবেন তাহলে ভালো করে আটকে যাবে এখন এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে ভাঁজ করে নিচ্ছি আর হাত দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিয়ে এখন ভিতরে পুত দিয়ে দিব আর 
আর পুর দেওয়া হয়ে গেলে এখন শিঙ্গারা ভাজে ভাজ করে নিব চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন ভাজ করে আটকে দিচ্ছি একটা পাশ থেকে আরেকটা পাশে তৈরি করে নিয়েছি এখন সাইডে একটু কাটা চামচ দিয়ে ডিজাইন করে দিচ্ছি এখন আমি দ্বিতীয় ডিজাইনটি দেখানোর জন্য এক পাশে দাগ কেটে নিয়েছি অন্য পাশেও এভাবে করে এগুলোকে কেটে নিচ্ছি কাটা হয়ে গেলে এখন আমি একটাকে রেখে আর একটাকে সরিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এখান থেকে একটাকে নিয়ে এসে এর মাঝে বসিয়ে দিব কোনোভাবে যেন ফাঁক না থাকে এভাবে করে আবার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আবারও নিচেরটাকে তুলে নিয়ে একটার পর একটাকে তুলে নিব তুলে নিয়ে এর মাঝখানে দিয়ে দিব আমি এখানে একটাকে তুলে আর একটা রেখে এভাবে করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে দুটো তুলে দুটোকেও দুটো দিয়েও মাঝখানে দিতে পারবেন কিংবা তিনটা করেও পারবেন তা আমি একটা তুলে একটা রেখে দিচ্ছি পুরোটা তৈরি করে নেওয়ার পর এখন এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে এখন শিঙ্গারা বানিয়ে নিচ্ছি ভাজ করে নিচ্ছি পানি খেলে মতো ভাজ করে এখন মাঝখানে দিয়ে দিব পুর দিয়ে দিব ভিতরে ভিতরে পুর দিয়ে এখন আমি চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখন ভাজ করে নিচ্ছি এখানে আমি তিন নম্বর ডিজাইনটা করার জন্য কিছু শেপ নিয়েছি এখন আমি পিঠাটাকে রুটিটাকে বেলে এর মাছ বরাবর কেটে নিচ্ছি আমি এক পাশে এখন একটা শেপটা দিয়ে কেটে তুলে নিচ্ছি এখন অন্য পাশটাকে দিয়ে দিচ্ছি এর উপরে ভালো করে দোনো পাশ লেগে যাওয়ার জন্য এখন আমি বেলে দিব এখন আমি এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে ভাজ করে নিব ভাজ করে নিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিয়ে হাতে তুলে নিব নিয়ে ভিতরে এখন পুর দিয়ে দিব পুরটা হয়ে গেলে এখন চারো পাশে পানি লাগিয়ে দিচ্ছি পানি লাগিয়ে দিয়ে এখন এক পাশ থেকে অন্য পাশে লাগিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেল চার নম্বর ডিজাইনটা দেখানোর জন্য আমি একটা রুটি বেলে এর মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি নিয়ে আমি এখন ছোট যে কোনো গোল কোনো শেপের কিছু দিয়ে এভাবে করে চেপে তুলে নিব এখন এটাকে নিয়ে আর পাশে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন ভালো করে জোড়া লাগার জন্য আমি বেলে দিচ্ছি দিয়ে উল্টে দিচ্ছি দিয়ে এক পাশে পানি লাগিয়ে দিব দিয়ে আটকে নিব 
भलोक आटके नहीं हाथ तुले भेतरे पुतिए दीब भेतरे पुत दे ग चारोपाशे पानी लागिए दिए आटके दीब এখন এই ডিজাইনটা দেখানোর জন্য আমি একটা রুটি বেলে মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি আর একটা পিজা কাটা দিয়ে আমি এখন উপরের দিকে নিয়ে নিচের দিকে করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ক্রস কিংবা অন্যান্য রকমেরও করতে পারবেন এভাবে করে সামান্য করে করে কেটে দিচ্ছি এভাবে করে কেটে না হয়ে গেলে এখন অপর পাশটাকে উপরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালো করে জোড়া লাগার জন্য আমি আবারও বেলে দিচ্ছি এখন আবারও এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে পানি খেলে মতো করে তৈরি করে নিয়ে ভিতর পুত দিয়ে এখন চার পাশে পানি দিয়ে এভাবে করে কুচি করে এক পাশ থেকে আরেক পাশে লাগিয়ে দিচ্ছি पेले केटे एक सैड थे मजखान केटे नारेक्टा सैडे पानी लागिए दिए ऊपर बसिए दीब अपना चाहले ये एक दीते कि क्रस कर दीते दीते पानी लागिए दिए भलोक लागिए निब भर पुत दिए एटके दीब चारो पास पानी लागिए दिए এখন আমি এই ডিজাইনটা দেখানোর জন্য আবারও রুটি পেলে মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি কেটে আমি এক পাশে একটা নোজেলের উপরের অংশ দিয়ে এভাবে চেপে ডিজাইন করে নিব আপনাদের হাতের কাছে এরকম কোনো কিছু ডিজাইন করা থাকলে একটু ভালো করে প্রেস করে দিবেন যাতে করে ডিজাইনটা ভালো করে স্পষ্ট থাকে তেলে ভেজে নেওয়ার পরেও এখন এভাবে করে দিচ্ছি পুরাটাতে এখন আমি একটার উপরে একটাকে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে বেড়ে নিচ্ছি এতে করে পাতলা হয়ে যাবে আর কিছুটা একটার সাথে একটা ভালো করে লেগে যাবে এখন এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে আটকে নিব পানি খেলে মতো করে আটকে নেওয়া হয়ে গেলে এখন ভালো করে লাগিয়ে নিয়ে এখন ভিতরে পুত দিয়ে দিব এখন আমি আবারও একটা রুটি বেলে এর মাছ বরাবর কেটে নিয়েছি নিয়ে যে কোনো শেপের এরকম করে নিয়ে কেটে নিতে পারেন দিয়ে এখন চারো পাশে দাগ কেটে দিচ্ছি দাগ কেটে নিয়ে এখন আমি একটার উপর একটাকে বসিয়ে দিয়ে ভালো করে একটু বেলে দিচ্ছি যাতে করে একটু পাতলা হয়ে যায় আর এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে আবারও পানি খিলে 
পানি খেলে মতো করে নিয়ে এখন ভিতরে পুত দিয়ে চারপাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে আবারও কুচি করে এখন আটকে দিয়েছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে আপনারা চাইলে এগুলোকে ডিপ ফ্রিজে রেখে খাওয়া যাবে অনেক দিন এগুলোকে ছড়ানো কোনো প্লেটে রেখে একটু ডিপ ফ্রিজে রেখে একটু শক্ত হয়ে এলে পলি বেগে রাখতে পারবেন এরপরে ভেজে নেওয়ার কিছুক্ষণ আগে বের করে ঠান্ডা ছাড়িয়ে নিলে হবে প্যানে তার গরম করে নিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি শিঙ্গারগুলোকে আর এগুলোকে লো আছে ভাজতে হবে ভিতরে না হলে কাঁচা থেকে যাবে দোনো পাস ভালো করে ভেজে নিয়ে এখন তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছে টিস্যু তাওয়ালের উপরে যাতে অতিরিক্ত তেলটা চুষে নেয় ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে নেবেন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান তৈরি করে নিলাম ভালো লাগলে প্লিজ আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে শেয়ার করুন যত খুশি আবারও আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ